ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലിക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഷെയ്മസ് കുക്കറി വൈ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പോളേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം വീട്ടിലുള്ള സാധാ ചേരുവകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈവനിങ് ടൈമിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പോളേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അയക്കുക അതേപോലെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരുപാട് നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റേക്ക് അയക്കുക അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ഷെയ്മാസ് കുക്കറുകൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലാക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാനായും സാധിക്കും ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നെയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം മീഡിയം സൈസിലൊന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്കൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിന് ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാൽപ്പൊടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽക്കപ്പ് ഓളം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴത്തിന് മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം ഏലക്ക പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് നുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ആദ്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കാൽക്കപ്പോളം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ മുട്ടേൻ്റെ വലിപ്പത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ ലൂസിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബാറ്ററി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു അരഭാഗത്തോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പഴത്തിൻ്റെ ആ മിക്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാതും ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പഴം കാണാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പഴം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മേലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ പഴം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടിയിൽ ഒരു പഴയ പാൻ ഒന്ന് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റ്യൂറോ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അതിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് വെന്തെന്ന് അർത്ഥം ഇനിയിപ്പോൾ അത് റെഡിയായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്